మెదడులో రక్తనాళాలు పూడుకుపోయి కొంత భాగానికి రక్తం కరువైతే మెదడు చచ్చుబడిపోతుంది అలాగే ఎక్కడైనా రక్తనాళం చిట్లిపోయి రక్తం వరద పోటెత్తిన దెబ్బతినిపోతుంది ఈ రెండింటిలో ఏ వైపరీత్యం సంభవించినా అంతిమ ఫలితం మాత్రం స్ట్రోక్ చెట్టంత మనిషిని హఠాత్తుగా నిర్వీర్యుణ్ణి చేసే అతిపెద్ద వైపరీత్యం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ముందస్తు హెచ్చరికలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మెదడులోని ఏదో ఒక భాగానికి రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా లేకపోతే స్ట్రోక్ అంటారు స్ట్రోక్ సంభవించినప్పుడు శరీరంలోని ఏదో ఒక అవయం సరిగ్గా పనిచేయటం మానేస్తుంది లేదా శరీరంలో ఏదో ఒక వైపు బలహీనపడుతుంది చాలా సందర్భాల్లో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల ప్రాణాపాయ పరిస్థితి ఏర్పడదు కానీ అంగవైకల్యం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది స్ట్రోక్లో రెండు రకాలుంటాయి మొదటిది ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ మెదడులోని రక్తనాళాల్లో అడ్డు తగలడం వల్ల అక్కడి భాగాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరగక కొన్ని భాగాలు చచ్చుబడటం వల్ల వస్తుంది రెండవది హ్యామరేజిక్ స్ట్రోక్ మెదడులోని రక్తనాళాలు చెట్లడంతో అక్కడ రక్తం కారి వస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ స్ట్రోక్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది భారతదేశంలో ఇది వరకు పక్షవాతం అంటే ముసలితనంలో వచ్చేదని అనుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు పక్షవాతం అనేది అన్ని వయసుల్లోనూ కనపడుతుంది మగ ఆడవాళ్ళలో ఈక్వల్గా కనబడుతుంది సో ఇది ఏ గ్రూప్లో అయినా రావచ్చు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఎవరికైనా ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా రక్తనాళాల్లో సమస్యలు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి రక్తనాళంలో రక్తం గడ్డగట్టి తద్వారా ఆ మెదడుకి ఆ భాగంలో పూర్తిగా రక్త ప్రసరణ ఆగిపోవడం ఒక రకము రెండవది రక్తనాళం చిట్లి అందులోంచి బ్లడ్ బయటకు వచ్చేసి ఆ రక్తం అనేది ఒక గూడు కట్టడం ఇంకొకటి ఇందులో సాధారణంగా సంభవించేది రక్తం గడ్డగట్టడం అనేది దీనిని త్రాంబోసిస్ అంటాము ఇన్ఫాక్ట్ అంటారు ఆ ప్రాంతంలో జరిగిన మెదడు డ్యామేజ్ని ఇన్ఫాక్ట్ అంటాము అయితే ఇది చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే కారణాలకి మధ్య వయసులో వచ్చే కారణాలకి ముసలి వాళ్ళలో వచ్చే కారణాలకి చాలా తేడా ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్లో సామాన్యంగా రక్తనాళాలకు సంబంధించి జెనటిక్గా వచ్చే మార్పులు కానీ లేదా డెలివరీ టైంలో కనుక ఏదైనా మెదడుకు డ్యామేజ్ జరగటం కానీ లేదా బిడ్డకు రక్త ప్రసరణకు సంబంధించి అమ్మలికల్ కార్డ్ నుంచి సప్లై అయ్యేటప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎటువంటి కారణాలు ఉన్నప్పుడు లేదా బిడ్డకి కడ్ తల్లి కడుపులో నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు కానీ లేదా బయటకు వచ్చినాక మెదడుకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ పక్షవాతం వచ్చే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది యాభై ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పదేళ్లకు పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం రెట్టింపవుతుంది స్ట్రోక్ రావడానికి డయాబెటీస్ బీపీ స్థూలకాయం పొగ తాగడం ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వంటి చెడు అలవాట్లు సరైన వ్యాయామం లేని జీవన శైలి సమతులాహారం తీసుకోకపోవడం వంటి ఎన్నో కారణాలున్నాయి స్ట్రోక్ రావడాన్ని కొన్ని లక్షణాల ద్వారా గుర్తించవచ్చు అవేంటంటే శరీరంలోని ఏదో ఒక వైపున ముఖం లేదా భోజం కాలు చెయ్యి ఇలా ఏదో ఒక భాగం మొద్దుబారినట్లు లేదా బలహీనంగా మారినట్లు అనిపిస్తుంది మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది మాటల్ని చిన్న చిన్న వాక్యాలను కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతారు దృష్టి మసగబారడం ఒక కంట్లో గాని రెండు కళ్లల్లో గాని చూపు తగ్గిపోతుంది మింగడంలో హఠాత్తుగా ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది మగతగా ఉండడం స్థిరంగా నిలబడలేకపోవడం శరీరంలోని అవయవాలు ఒకదానికి ఒకటి సమన్వయంగా పనిచేయకపోవడం ఉన్నట్టుండి ప్రత్యేకించి కారణమేది లేకుండానే తీవ్రమైన తలనొప్పి ఆరంభమవుతుంది ఈ లక్షణాల్లో ఏదో ఒకటి గాని అంతకన్నా ఎక్కువ లక్షణాలు గాని వచ్చి ఆ వెనువెంటనే మాయమైపోవచ్చు ఈ స్థితిలో వెంటనే తగిన చికిత్స తీసుకుంటే మెదడుకు దీర్ఘకాలిక నష్టం జరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు ప్రతి స్ట్రోక్ కాదు ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా చేసే టెస్ట్ ఏంటంటే ఇమేజింగ్ అంటే స్కానింగ్ ఇందులో బాగా ఉపయోగపడేది ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ చేస్తే అరగంట లోపే మనకి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏర్పడిన గడ్డ తెలిసిపోతుంది అయితే సిటీ స్కాన్లో మొదటి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొన్ని రకాలైన గడ్డలు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత దాదాపుగా అందరికీ తెలిసిపోతాయి ఇది కాకుండా ఇంకా కొన్ని అడ్వాన్స్ టెస్ట్ పర్ఫ్యూజన్ మిస్మ్యాచ్ అనేవి 
లేదు అంటే యాంజియోగ్రామ్ సిటీ యాంజియోగ్రామ్ కానీ ఎంఆర్ యాంజియోగ్రామ్ కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఎంఆర్ వినోగ్రామ్ కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించిన విషయానికి వస్తే మనం ముందుగా లక్షణాలను గుర్తించాలి ఇది ఎక్కడ ఏర్పడితే దాన్ని బట్టి లక్షణాలు ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన మామూలుగా క్లాట్ బస్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అవి మనము ఎంత తొందరగా ఇస్తే పేషెంట్కి అంత తొందరగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది వీటికి ఒక టైం పీరియడ్ అంటూ ఉంటుంది లక్షణాలు మొదలైన నాలుగున్నర గంటల లోపు మనం గనక ఈ కైనేజ్ ఇన్ ఇంజెక్షన్స్ని గనక ఇవ్వగలిగితే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత బెనిఫిట్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది అందువల్ల లక్షణాలను తొందరగా గుర్తించడం అనేది వ్యాధిని తొందరగా గుర్తించడం పేషెంట్ని త్వరగా సిటీ ఫెసిలిటీ ఉన్న సెంటర్కి న్యూరాలజిస్ట్ లేదా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉన్న ఫెసిలిటీకి వెంటనే షిఫ్ట్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం హైపర్ టెన్షన్ మధుమేహం అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి వాటిని ఖచ్చితంగా నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి పొగ అలవాటు మానేయాలి పండ్లు కూరగాయలు చేపలు వంటి తక్కువ కొలెస్ట్రాల్ కలిగిన పదార్థాలను ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల స్ట్రోక్ రాకుండా నివారించవచ్చు మెదడులో విస్ఫోటనం చెందే ముందస్తు లక్షణాలు కనిపించగానే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి తగు వైద్యం తీసుకోవాలి జీవన శైలిలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ మెదడును జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం అవసరం